Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando mais uma semana e o Vasco mais uma vez desperdiçando a oportunidade de terminar a rodada dentro do G4. Os resultados até ajudaram e só dependia dele para terminar pelo menos na quarta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. E o problema foi esse, só dependia dele. O Vasco, mesmo jogando em São Januário, empatou com o Náutico em 1 a 1 Você viu todos os detalhes, todos os nossos comentários no nosso pós-jogo ontem, você que não viu, o card está passando aqui em cima. Falamos tudo sobre essa partida entre Vasco e Náutico. Mas aí o time pernambucano saiu na frente no primeiro tempo, em escanteio cobrado pela direita, o Luciano aproveitou uma falha do sistema defensivo do Vasco e de cabeça fez Náutico 1 a 0 No segundo tempo, o Vasco até deu uma melhorada, mas o Vanderlei fez grandes defesas e o Arthur Salles, já no finalzinho do jogo, aos 47, com um calcanhar maravilhoso, achou o Morato cara a cara com o goleiro do Náutico para empatar Vasco 1, Náutico 1. Com o resultado, o Vasco agora é o oitavo colocado com 18 pontos, dois a menos que o primeiro time dentro do G4. E o técnico Marcelo Cabo, no final da partida, analisou assim o empate entre Vasco e Náutico. A gente entrou muito convicto em busca dessa vitória. né? Tomamos um gol de bola parada no primeiro tempo. né? Como eu falei, a gente não conseguiu entregar o jogo que a gente pensava no primeiro tempo e com certeza no primeiro tempo a equipe foi muito aquém. E aí a gente conseguiu corrigir no intervalo, fizemos alterações, transformamos a, a ideia de jogo do 4-4-2 para o 4-3-3. E o segundo tempo a gente teve um bom volume de jogo, jogamos mais organizado, conseguimos implementar uma marcação pressão no Náutico, da onde a gente até saiu o gol de uma, de, uma, de uma marcação pressão linha alta. As alterações, na minha concepção, fizeram efeito. Né, o time subiu de produção e acaba que a gente, a gente é, lamenta de não ter entrado no G4, mas a gente vai continuar trabalhando em busca desse G4. Mas jogamos um jogo de seis pontos também, onde a gente não deixou o adversário sair vencedor. Então a gente acaba um, o líder da competição, a gente sai empatado. Infelizmente a gente fica chateado que é um empate em casa. O Vasco nunca vai se conformar, nem eu como treinador do Vasco, com empate em casa. É, mas a gente tem que continuar trabalhando, fizemos um, um bom segundo tempo, é continuar trabalhando e, e o importante, na minha concepção, jogadores que entraram, entregaram muito e a gente ganha boas opções para a sequência da competição. Mas será mesmo que o Vasco fez esse bom jogo, dito agora há pouco aí pelo técnico Marcelo Cabo? Para fazer um contraponto, eu convido aqui nesse Bom Dia Gigante meu amigo Jean Faísca, que comenta um pouquinho do que ele achou desse jogo de ontem do Vasco contra a equipe do Náutico. Fala aí, Jean Faísca! Fala, galera do Bom Dia Gigante! Passando por aqui para falar de mais uma rodada que o Vasco frustrou o seu torcedor. Mais uma rodada que o Vasco tinha a possibilidade de chegar nesse G4, coisa que até agora o Vasco ainda não conseguiu desde a primeira rodada. E, infelizmente, o Vasco não conseguiu. Mais um empate... Mais uma partida que o Vasco se apresenta muito abaixo. Um primeiro tempo todo dominado pela equipe do Náutico. O Vasco não viu a cor da bola. No segundo tempo, com algumas alterações, a equipe do Vasco evoluiu um pouquinho. Muito mais obra do acaso do que alguma coisa treinada. Até porque você não treina um passe de calcanhar daquele do Arthur Salles que o Morata aproveitou e fez o gol. E mesmo assim, o Vasco melhorando um pouquinho nesse segundo tempo, o empate veio graças às grandes intervenções do Vanderlei. Aliás, de longe, a melhor contratação do Vasco para esse brasileiro da Série B. Algo precisa ser feito, algo precisa ser repensado. Se você olhar a tabela e a partir da hora que a tabela estiver atualizada, com os jogos que os concorrentes ainda têm para fazer, o Vasco poderia ser o décimo. Essa diretoria não pode acreditar que esse trabalho está bom. Quem sabe para a próxima partida, o acaso, não consiga escalar melhor essa equipe do Vasco. Léo Matos está suspenso. Zeca na direita, Riquelme na esquerda, Arthur Salles de titular. O que não pode acontecer é o que a gente viu hoje. Ser completamente dominado pela equipe do Náutico quase que os 90 minutos. O Vasco escapou, meus amigos. E não é aquilo que a gente imaginava para o Vasco para essa Série B. Imaginávamos um Vasco brigando lá em cima, um Vasco brigando pelo título, um Vasco protagonista. Agora é esperar quarta-feira, para ver se o acaso consegue escalar essa equipe do Vasco. Um abraço.
E como bem lembrou o Gian Faísca, o Vasco volta a campo na quarta-feira, fora de casa, nove e meia da noite, contra a equipe do CSA. Para essa partida, o Léo Matos está fora por ter recebido o terceiro cartão amarelo. Muito possivelmente, o Zeca vai para a lateral direita e o Riquelme entra na lateral esquerda. E sem o Léo Matos, o Vasco perde mais um jogador para aquela jogada de bola aérea defensiva que o Vasco tanto sofre, inclusive no jogo de ontem, o gol da equipe do Náutico foi uma jogada de bola aérea. E mesmo assim, o técnico Marcelo Cabo minimizou essa clara deficiência do sistema defensivo do Vasco. Confere só. Quanto à bola parada, é, nós, foram 12 jogos na Série B, a gente tomou dois gols de bola parada, Cruzeiro e hoje para o Náutico. E talvez o Náutico tenha o melhor cobrador de bola parada do Brasil, com certeza um dos melhores. A gente treinou muito, a gente trabalhou muito, vimos os vídeos, repetimos no treino, mas às vezes a precisão do cobrador, ela, ela, ela quebra toda a linha de marcação. Ele conseguiu colocar a bola entre dois jogadores que estavam na zona. Então eu achei que foi muito mais mérito do, do Náutico no gol do que qualquer é, é, falha nossa. Claro que quando você toma um gol de bola parada, a contextualização é falha, né? Mas eu achei que também foi muito mérito do cobrador, a gente treinou bastante essa bola, acabamos tomando o gol, mas o número números bolas paradas que eles tiveram no jogo, eu acho até que a gente se comportou muito bem, né? Então é, é trabalhar, a gente, se você tem 12 jogos, toma dois gols de bola parada, eu acho que a gente está com uma média razoável de, de bola parada na Série B. Enfim, tá bom então. Notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E a CBF já definiu a arbitragem para esse jogo entre Vasco e CSA na quarta-feira. O trio é de Santa Catarina. Quem apita o jogo é esse cara aí, ó. Rodrigo Dalonso Ferreira, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Thiago Americano Labes. E o time sub-20 do Vasco perdeu a invencibilidade ontem no Campeonato Brasileiro da categoria. O time jogando no Nivaldo Pereira perdeu para o São Paulo por 1 a 0 e agora caiu para a terceira colocação nessa competição nacional. E olha, o time sub-17, em contrapartida, está na final da Copa Rio da categoria. O time no sábado venceu a equipe do Bangu por 3 a 0 e agora vai encarar o Fluminense nessa decisão. Serão dois jogos para definir quem vai ser o campeão da Copa Rio Sub-17? Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square, 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais. Relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro, 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, você está vendo aí na tela a confirmação por parte do Confiança do empréstimo do atacante Thiago Reis. Por que, que eu estou trazendo essa informação para você ligado aqui nesse Bom Dia Gigante? É que Thiago Reis pode não ser o único jogador da base do Vasco emprestado para outros clubes ainda nesse ano. Até porque o Vasco tem dois motivos, dar rodagem para esses jovens jogadores e também diminuir um pouco a questão da folha salarial. Além de Thiago Reis, outro jogador que pode ser emprestado é o lateral Caio Tenório. O Juventude já mostrou interesse em contar com esse jogador. Uma dica foi o jogo de ontem. O técnico Marcelo Cabo tinha Caio Tenório no banco, o Léo Matos recebeu o terceiro cartão amarelo, foi foi substituído, mas o treinador optou em colocar o Zeca na lateral direita e colocar o Riquelme na lateral esquerda. E por isso, o Caio Tenório caiu um pouco de prestígio com a comissão técnica e pode ser emprestado para outros clubes. Além de Caio Tenório, outros jogadores também podem ser emprestados. Casos de Caio Lopes, Laranjeira e João Pedro. Ainda não há nada oficial para esses jogadores, mas o Vasco não vai se opor caso apareça um clube com interesse em contratar esses jogadores por empréstimo, pelo menos até o final dessa essa temporada. A gente vai ficar de olho e qualquer informação você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. 
É isso, torcedor. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, rápido, dinâmico, informativo, do jeito que você gosta, do jeito que você merece, porque aqui no canal Atenção Vascaínos, assim como no nosso segundo canal, o Ave Mais, a gente tem feito um trabalho com seriedade, credibilidade e com muitos vídeos exclusivos para você, torcedor, porque você merece. O trabalho está sendo feito com muito afinco, com muita dedicação, não só da galera que está fazendo aqui o canal Atenção Vascaínos, mas também pela Carretel Mídia, que tem feito um trabalho de edição muito bacana e em respeito a você que tá aí do outro lado. Só para você ter uma ideia, eu vou colocar aí na tela a programação de toda essa semana nos canais Atenção Vascaínos e também a ver mais. Você tá vendo de segunda a domingo tem praticamente um vídeo a cada três horas. Isso é um trabalho sendo feito a muitas mãos, muita dedicação de todo mundo por aqui e por isso eu peço apenas para você fazer o seguinte, dá o um like nesse vídeo, é só clicar no curtir, não custa nada. Você que tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione também o sininho das notificações, siga a gente na redes sociais, arroba avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram e, claro, compartilhe sempre nossos vídeos. É só copiar o link, joga nos seus grupos, WhatsApp, Telegram, publica no Facebook, no Twitter, marca a gente, arroba avascaínos. A gente vai gostar demais ter você também aqui batendo papo, como diz aqui a minha camisa. Tamo junto, o trabalho sendo feito aqui é pra você que tá aí do outro lado. Você praticamente nunca teve um trabalho como esse, um canal exclusivo de Vasco falando a cada hora, trazendo informação, entrevistas, opinião, do jeito que você gosta do jeito que você merece. Então, mais uma vez, uma ótima segunda-feira. Hoje tem a nossa tradicional live de segunda-feira. Quem sabe, vamos tentar trazer um grande entrevistado para você, torcedor vascaíno, para a gente bater um papo e falar sobre esse Vasco, que não está nada bem na Série B, mas também ainda não é terra arrasada. Vamos colocar a cabeça em ordem e, com certeza, quarta-feira buscar mais uma vitória fora de casa contra o CSA para tentar, aí sim, terminar a rodada dentro do G4. É o que a gente espera, a gente tem aqui é para torcer, mas a gente aqui no canal Atenção Vascaínos vai ser sempre a sua voz, torcedor vascaíno. Vamos trazer as informações e, claro, com muita opinião e credibilidade do jeito que você gosta. Grande abraço, ótima segunda-feira, eu volto amanhã aqui no Bom Dia Gigante. Valeu, galera! Fui!